怎么不接电话？顾南州，顾南州，喂，小张哥，顾总呢？怎么没接电话？我也不知道他在哪儿呢，他应该在家呀。你去看看他床头蓝色的药盒，里面的药还有多少？好，里面没药了，是空的。他该不会把药全吃了吧？糟了！这药怎么了？他吃错了吗？他上次吃药吃多了，差点出了事儿，还是我半夜送他去医院给他洗胃才好呢。现在你无论如何先把他找到。他不会晕倒在浴室里了吧？进来的，我刚刚在外面喊你半天，你怎么不回答？我刚刚在憋气，怎么听得见？你泡澡就泡澡嘛，憋什么气？你以为你自己是海豚啊？你能不能有点性别意识？怎么能这样闯进来呢？我看你药盒里的药都吃完了，我怕你出事了。出事也不要你操心，赶紧出去，别转头。喂，小川哥，找到了。他刚刚在里面洗澡，没听见。那他精神状态稳定吗？好像不太稳定。小川哥，他到底怎么了？可能是压力太大了吧。最近啊，我还真挺担心他的。要不然你再想想办法，带他去看看心理医生。我劝了他好几回了，他总是不愿意。他那些心理问题，都是他哥哥去世以后才有的吗？这事儿啊，没人说得清楚。但是我是真没法子带他再去看心理医生了，只能指望你了。我能蹭一下你的车吗？我刚好也要去幸运附近。上车吧。呃，看你一副快睡着的样子，要不我帮你开吧。我不下去。你来都来了，就下去看看嘛。不。你干嘛？下车。不下。你下来。你知不知道，刚刚你女朋友跟我说了，要是你不配合我，就让我把你给打晕了。放心吧，我是不会打人的。不过呢，你女朋友对你还真是很关心的。刚刚是她在电话里哭着跟我说，让我替你看一看，不然我也不会等你等到现在。其实呢，心理疾病。
家人的陪伴和鼓励也是很有必要的。你能有这么一个关心你的人在身边，你已经很幸运了。你看，不如咱们今天先做一些心理引导。虽然过程可能会有一些痛苦，但是缓慢暴露能够让你系统脱敏，慢慢的就适应那些你最害怕的东西了。深呼吸，不要紧张。刚开始可能会有一些不舒服，你需要有一点时间来习惯。闭上眼睛，放轻松，跟着眼前的光，一步一步走到你记忆中最熟悉的地方。你看到了什么？别乱跑！顾南昭，顾南昭，你没事。